এবারকার সিক্স এবং সেভেনের নতুন যে বইটা দুইটা বইয়ের মধ্যেই নতুন বই হওয়ার কারণে ছোটখাটো কিছু সমস্যা আছে যেগুলো মানে ঠিক মতো রিভিউ করা হয় নাই বইগুলো স্টুডেন্টদের হাতে দেওয়ার আগে এই জন্য বইগুলো একটু খেয়াল করে পড়তে হবে অনেক জায়গাতেই আমরা ছোটখাটো কিছু সমস্যা পাচ্ছি আজকের এইখানেও আমরা সামান্য কিছু সমস্যা দেখব তো আসো আমরা শুরু করি ফাইভ পয়েন্ট থ্রিতে বলছে রিড দ্য ফলোইং স্টোরি নিচের গল্পটা পড়ো গল্পটার নাম হল অনামিকা অ্যান্ড হার ফ্যামিলি অনামিকা এবং তার পরিবার তো আমরা গত ইউনিটে যেগুলো পড়ছিলাম ফ্যামিলির কথা সেইগুলো নিয়ে সেগুলোর সাথে এটাও রিলেটেড এই গল্পটা আমরা প্রথমে একটা ছবি দেখছি ছবিতে অনামিকা এবং তার বাবা মা এদেরকে তার ফ্যামিলি এর ছবি দেখা যাচ্ছে তো প্রথমে বলছে হ্যালো মাই নেম ইজ অনামিকা হ্যালো আমার নাম অনামিকা দেয়ার আর ফোর মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি আমাদের পরিবারে চারজন মেম্বার বা সদস্য আছে দে আর মাই মাদার মাই ফাদার মাই ব্রাদার অ্যান্ড মাই সেলফ তারা হলো আমার মা বাবা ভাই এবং মাই সেলফ বা আমি নিজেই মাই প্যারেন্টস আর হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং আমার প্যারেন্টস বা বাবা মা হার্ড ওয়ার্কিং বা খুব কঠোর পরিশ্রমী বা খুব পরিশ্রমী অনামিকা তার বাবা মার সম্বন্ধে বলছে দে ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড স্টার্ট ওয়ার্কিং তারা ওয়েক আপ আর্লি তারা সকালে অনেক সকালে ঘুম থেকে ওঠে এবং স্টার্ট ওয়ার্কিং বা কাজ শুরু করে দে ডু the household chores together and help each other chores kaaj karmo choto khato kaaj karmo basically tahole eta mane darache je tara household ba grihasthali ba barir choto khato kaaj gulo together ba ekshathe kore ebong help each other ba eke onno ke each other eke onno ke sahajjo kore we have আওয়ার ব্রেকফাস্ট টুগেদার আমরা ব্রেকফাস্ট বা প্রাতরাস একসাথে করি বা আমরা সকালে একসাথে সকালের খাবার খাই বা সকালে একসাথে আমরা নাস্তা করি আফটার দ্যাট মাই প্যারেন্টস লিভ ফর ওয়ার্ক লিভের একটা মানে ছুটি আর এখানে লিভ মানে বের হয়ে যাওয়া কোনো জায়গা থেকে বের হয়ে যাওয়া অর্থাৎ এই সকালে নাস্তার কথা বলা হচ্ছে যে আফটার দ্যাট সকালে নাস্তার পরে আমার বাবা মা লিভ ফর ওয়ার্ক বা কাজের জন্য বের হয়ে যান ব্যাক হোম ইন দা ইভনিং তারা ইভনিং বা সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে আসেন বা কামব্যাক করেন ইউজুয়ালি মাই মাদার প্রিপেয়ার্স ডিনার ফর আস অ্যান্ড সামটাইমস মাই ফাদার helps her in cooking usually sadharonto amar ma amader jonne dinner ba rater khabar toiri koren ba prepare koren ebong sometimes my father helps us helps her in cooking ebong sometimes kokhono kokhono amar baba take কুকিং বা রান্নায় সাহায্য করেন ওয়েন ওয়ান অফ দেম বিকামস বিজি উইথ আদার ওয়ার্ক দি আদার টেক্স দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ কুকিং অর্থাৎ যখন ওয়ান অফ দেম বাবা মা দুইজনের কথা বলা হচ্ছে যে তাদের একজন যখন বিজি বা ব্যস্ত হয়ে পড়েন উইথ আদার ওয়ার্কস অন্য কোনো কাজে দি আদার 
takes the responsibility of cooking তখন আরেকজন cooking বা রান্নার responsibility বা দায়িত্ব নেন my little brother and i also help them আমার little brother বা ছোট ভাই এবং আমিও তাদেরকে হেল্প করি বা সাহায্য করি we also clean the house with the help of our parents আমরা আমার আমাদের প্যারেন্টস বা বাবা মার সাহায্য নিয়ে বাসাও পরিষ্কার করি উই ট্রাই টু ডু আওয়ার ওয়ার্ক অন আওয়ার ওন আমরা আমাদের নিজেদের কাজ নিজেরাই করার চেষ্টা করি বলা হচ্ছে ট্রাই টু ডু আমরা আমাদের নিজেদের কাজ নিজেরাই করার চেষ্টা করি ফর এক্সাম্পল উদাহরণ হিসাবে বলছে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আই অলওয়েজ ওয়াশ মাই ক্লথ আমি সবসময় অর্থাৎ তারা যে নিজেদের কাজ নিজেরাই করে এটার উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলছে আই অলওয়েজ ওয়াশ মাই ক্লথ আমি অলওয়েজ সবসময় আমার কাপড় পরিষ্কার করি এবং ক্লিন মাই প্লেট আফটার টেকিং ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ অর ডিনার এবং আমার প্লেট বা থালা পরিষ্কার করি ব্রেকফাস্ট সকালের খাবার লাঞ্চ দুপুরের খাবার অথবা রাতের খাবারের পরে নেভার পুশ এনি ওয়ার্ক টু আদার্স নেভার কখনোই না আমরা কখনোই এনি ওয়ার্ক কোনো কাজ অন্যের দিকে পুশ করি না বা ঠেলে দেই না অর্থাৎ নিজেদের কাজ আমরা নিজেরাই করি আফটার আওয়ার ডিনার উই অল স্পেন্ড সাম টাইম টুগেদার ডিনার বা রাতের খাবারের পরে আমরা স্পেন্ড সাম টাইম টুগেদার একসাথে টুগেদার একসাথে সাম টাইম কিছুটা সময় কাটাই অ্যান্ড সামটাইমস উই হ্যাভ আ ফ্যামিলি মিটিং এবং কখনো কখনো আমরা একটা ফ্যামিলি মিটিং করি বা পারিবারিক একটা বৈঠকে বসি বা আলাপ আলোচনা করি ইন আওয়ার ফ্যামিলি মিটিং এভরিওয়ান ইজ ওয়েলকাম টু এক্সপ্রেস দেয়ার অপিনিয়ন এইখানটায় একটু সমস্যা আছে এই সেন্টেন্সে সমস্যাটা এরকম যে ইন আওয়ার ফ্যামিলি মিটিং অর্থাৎ আমাদের পারিবারিক যে মিটিংগুলো হয় সেখানে এভরিওয়ান ইজ ওয়েলকাম আছে এখানে এখানে ওয়েলকাম দিলে আমার যতদূর মনে হয় এখানে ওয়েলকামের পরে এটা পাস টেন্সে করে দিতে হবে এখানে ওয়েলকামের পরে একটা ডি দিতে হবে তাছাড়া এখানে প্রবলেম থেকে যাচ্ছে ইন আওয়ার ফ্যামিলি মিটিং পারিবারিক বৈঠকে এভরিওয়ান ইজ ওয়েলকাম টু এক্সপ্রেস দেয়ার ওপিনিয়ন এখানে দেয়ার হবে না এখানে কারণ এখানে এভরিওয়ান একজনের কথা বলা হচ্ছে তো একজনের কথা যেহেতু বলা হচ্ছে তো তাহলে এখানে দেয়ার বলা যাবে না এখানে দেয়ারের জায়গায় এই জায়গাটায় হিজ বা হার বলতে হবে হিজ অথবা হার বলতে হবে তাছাড়া এখানে সেন্টেন্সে ভুল হয়ে যাবে যে ইন আওয়ার ফ্যামিলি মিটিং পারিবারিক মিটিং এ সবাইকে স্বাগত জানানো হয় কি জন্য টু এক্সপ্রেস হিজ আর হার ওপিনিয়ন তার মতামতটা প্রকাশ করাটাকে আমরা সবাই স্বাগত জানাই ওয়েলকাম করি কথাটা এরকম এখানে এই এভরিওয়ানের সাথে দেয়ার বলা যাবে না এই সেন্টেন্সটায় প্রবলেম আছে ওকে তারপরে বলছে হোয়েন এভার উই ফেস এনি প্রবলেম উই ট্রাই টু সলভ ইট বাই আওয়ার সেলফ হোয়েন এভার উই ফেস এনি প্রবলেম যখনই আমরা কোনো প্রবলেম ফেস করি বা সমস্যার মুখোমুখি হই উই ট্রাই টু সলভ ইট বাই আওয়ার সেলফ আমরা নিজেরাই এটা সমাধান করার চেষ্টা করি আই ক্যান ফ্রিলি শেয়ার এনিথিং উইথ মাই প্যারেন্টস আমি ফ্রিলি বা স্বাধীনভাবে বা মুক্তভাবে বা খোলাখুলিভাবে এনিথিং যে কোনো জিনিস আমার প্যারেন্টস বা বাবা মার সাথে শেয়ার করতে পারি মাই প্যারেন্টস অলসো এনকারেজ মি টু রেসপেক্ট এভরিওয়ান্স অপিনিয়ন আমার বাবা মাও আমাকে অন্যদের অপিনিয়ন বা মতামত 
এটা কে সম্মান করতে বা রেসপেক্ট করতে এনকারেজ করেন বা উৎসাহ দেন অর্থাৎ আমার বাবা মাও এভরিওয়ান্স অপিনিয়ন সবার মতামতকে সম্মান করার সম্মান করতে উৎসাহ দেন উৎসাহিত করেন সো হোয়েন ইভেন মাই লিটল ব্রাদার সেজ সামথিং তাই যখন এমন কি আমার লিটল ব্রাদার বা ছোট ভাইও কোনো কিছু বলে সেই সামথিং আই অলসো লিসেন টু হিম অ্যাটেন্টিভলি আমি তার কথাও অ্যাটেন্টিভলি বা মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং অলওয়েজ টাই টু অ্যাপ্রিসিয়েট হিম এবং সবসময় তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে বা তার কথাটাকে মূল্যায়ন করতে বা মন থেকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করি উই আর এ হ্যাপি ফ্যামিলি আমরা একটি সুখী পরিবার এই পর্যন্ত গেল গল্পটা ফাইভ পয়েন্ট ফোরে যাই আমরা ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স জোড়ায় কাজ করো আমি আর তুমি মিলেই জোড়া আজকে ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস ইন কলাম এ উইথ দ্য মিনিংস ইন কলাম বি কলাম এ তে যে ওয়ার্ডটা দেয়া আছে সেটার মিনিং বা অর্থটা কলাম বি তে দেয়া আছে এটা ম্যাচ করতে হবে যে কোনটার অর্থটা কি আমরা যাই কনসিস্ট অফ কনসিস্ট অফ কোনো কিছু ধারণ করা তো কনসিস্ট অফ এই যে এখানে লেখছি আমি তো কনসিস্ট অফ এর মানে এখানে এটার সাথে ম্যাচ করতেছে টু বি মেড আপ অফ থিংস অর পিপল কোনো কিছু এমন কোনো কিছু যেটা কোনো কিছু দিয়ে তৈরি হয়েছে যেমন দিস গ্লাস কনসিস্ট অফ ওয়াটার অর্থাৎ এই গ্লাসটা পানি ধারণ করছে বা পানি ধরে রেখেছে অথবা দিস পিপল দিস গ্যাদারিং কনসিস্ট অফ স্টুডেন্টস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ এই যে গ্যাদারিংটা হচ্ছে এটা এটা গ্যাদারিংটা যারা করছে এরা হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হাউস হোল্ড কোর্স তারপরে বলতেছে আমরা বলছি গৃহস্থালী ছোট ছোট কাজ ছোটখাটো কাজ বা বাড়ির ছোটখাটো কাজ এখানে হাউস হোল্ড কোর্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মিনিংটা দি ডেইলি ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ডান টু কিপ দ্য হাউস ক্লিন অ্যান্ড প্রপার ডেইলি ওয়ার্ক প্রতিদিনকার সেই কাজগুলো যেগুলো করা হয় বাড়িকে ক্লিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রপার অর্থাৎ নিট বা টাইডি পরিচ্ছন্ন পরিপাটি বা সঠিকভাবে রাখার জন্য যে কাজগুলো করা হয় প্রতিদিন সেগুলোকে আমরা বলি হাউস হোল্ড কোর্স তারপরে কাম ফরওয়ার্ড কাম ফরওয়ার্ড এর সাথে এখানে ম্যাচ করছে টু অফার হেল্প অর সার্ভিস অর্থাৎ কাউকে সাহায্য বা কোনো সেবা অফার করা কাউ কারো জন্য এগিয়ে যাওয়া আমার সাহায্য বা সেবা নিয়ে ক্লিন ক্লিনের সাথে এখানে যাচ্ছে টু মেক আ প্লেস টু মেক ক্লিন টু মেক আ প্লেস অর অবজেক্ট ফ্রি ফ্রম ডার্ট অর ডাস্ট কোনো একটা জায়গা বা কোনো বস্তুকে ডার্ট নোংরা বা ধুলা এগুলো থেকে ফ্রি করা বা পরিষ্কার করা এক্সপ্রেসিং অপিনিয়ন মতামত দেয়া টু টেল হোয়াট অর হাউ ইউ থিঙ্ক অর ফিল অ্যাবাউট সামন অর সামথিং অর্থাৎ তুমি কোনো কিছু সামান কেউ বা সামথিং কোনো কিছুর ব্যাপারে হোয়াট অর হাউ ইউ থিঙ্ক তুমি কি মনে করো বা কিভাবে মনে করো এটা হলো এক্সপ্রেসিং অপিনিয়ন অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যাপ্রিসিয়েট এর সাথে যাচ্ছে রিকগনাইজ হাউ ইউ হাউ গুড সামন অর সামথিং ইজ অ্যান্ড অর টু ভ্যালু সামথিং অর্থাৎ কেউ একজন বা কোনো কিছুকে কোনো কিছু কেউ একজন বা কোনো কিছু হাউ গুড কতটা ভালো সেটা বোঝা অথবা কোনো কিছুকে ভ্যালু করা বা মূল্যায়ন করা থ্যাংক ইউ অল